നമസ്കാരം തിരിഞ്ഞുനോട്ടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പോയ വാരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്കാണ് നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് ശനിയാഴ്ച രാത്രി കാസർഗോഡ് സ്വദേശികളായ രണ്ടു പേർ കട്ടിപ്പാറ പഞ്ചായത്തിലെ വന പ്രദേശത്ത് അമരാട് വനപ്രദേശത്ത് കുടുങ്ങി എന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മല കയറിയ രണ്ട് പേരാണ് സഹോദരങ്ങളാണ് ഇവർ രാത്രിയിലും തിരിച്ചെത്താതെ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി അങ്ങനെ നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സും വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാവരും ചേർന്ന് രാത്രി മുതൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വരെ നടത്തിയ ഒരു രാത്രി മുഴുവനും നടത്തിയ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ രാവിലെ അവരെ കണ്ടെത്തുകയും ഏകദേശം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ അവരെ തിരിച്ച് റോഡിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് സംബന്ധിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കട്ടിപ്പാറ അമരാട് വനപ്രദേശത്തകപ്പെട്ട കാസർഗോഡ് സ്വദേശികളെ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ നീണ്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനൊടുവിൽ പുറത്തെത്തിച്ചു കാസർഗോഡ് കുമ്പള ബന്ദൊരുക്ക് സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് സഹോദരൻ അബു എന്നിവരാണ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് രാത്രി മുഴുവൻ ഉൾവനത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ഇവരെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് വനപാലകരും ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും അടങ്ങുന്ന സംഘം കണ്ടെത്തിയത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെയാണ് മുഹമ്മദും സഹോദരൻ അബുവും അമരാട് മല കയറിയത് കട്ടിപ്പാറയിലെ ബന്ധു വീട്ടിലെത്തിയ ഇവർ ഒരു ബൈക്കിലും ഒരു സൈക്കിളിലുമാണ് അമരാട് എത്തിയത് വൈകിട്ടോടെ ഇവിടെ ബൈക്കും സൈക്കിളും കണ്ടെത്തിയ നാട്ടുകാർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് രണ്ടുപേർ രാവിലെ മല കയറിയതായി മനസ്സിലായത് തുടർന്ന് ഇവരുടെ ബൈക്കിന്റെ നമ്പർ താമരശ്ശേരി പോലീസിന് കൈമാറുകയും പോലീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖകൾ നോക്കി മുഹമ്മദിന്റെ ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുകയുമായിരുന്നു രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സും വനപാലകരും സിവിൽ ഡിഫൻസ് അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം കാട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു സ്പോർട്സ് വണ്ടിയും അല്ലാതൊരു വേറെ മറ്റൊരു ബൈക്കുമായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുന്നവരും രണ്ടാൾ രാവിലെ മല കയറിയിട്ടുണ്ട് കുളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ വണ്ടീനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ച് നോക്കുന്നവരോ യാതൊരു പിടുത്തവും കിട്ടാതെ നിന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോലീസ് താമസിച്ച പോലീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയും അവിടുന്ന് ഒരു വണ്ടീൻ്റെ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയുകയും വണ്ടീൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവർക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അവിടുന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എസ് ഐ സാർ വിളിക്കുകയും ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന ആളാണ് ഈ വണ്ടീൻ്റെ ഓണർ അപ്പോൾ അയാളെ അയാളെ ഫോൺ നമ്പർ എനിക്ക് ചെറിയയും എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറേ കഴിഞ്ഞ് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ നാട്ടുകാർ ഒരുവിധ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ എത്തുകയും ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോയി നോക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല മഴ മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇവരേത് ഭാഗത്തൊക്കെ പോയി എന്നുള്ള ഞങ്ങൾ ഒരു പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഭയങ്കര വെള്ളം ചാടുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ സംഭവിച്ചോ എന്നുള്ളതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടാതെ നിന്നപ്പം ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ഫയർഫോഴ്സിന് വിളിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ കൂടുകയും അങ്ങനെ ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് പെട്ടെന്ന് രാത്രി ഇരുപത്തി പൂലോട് വാർത്തക്കാണ് ഒരു ബസ്സിൽ തന്നെ പോയത് ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒന്നും നടക്കാൻ വന്നപ്പം വീണ്ടും ഇവിടെ വരികയും ഈ കുട്ടികളെല്ലാം കൂടി ഈ മലബാരത്ത് പോവുകയും ചെയ്തത് അവിടുന്നാണ് വിളിക്കി നിരന്തരം നമ്മൾ ഇവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇവർ ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോണായിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് കോരി ചൊരിയുന്ന മഴയും കൂരിരുട്ടും അവഗണിച്ചുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ നീണ്ടു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെയാണ് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ഉൾവനത്തിലായിരുന്ന ഇവരെ ദൗത്യ സംഘം കണ്ടെത്തിയത് പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ഇവരെ റോഡിലെത്തിച്ചു താമരശ്ശേരി ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസിൽ എത്തിച്ച ഇവരെ റേഞ്ച് ഓഫീസർ എം കെ രാജീവ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും വനത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കടന്നതിന് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടിലുള്ള ചില സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ തിരച്ചിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെയാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത് വളരെ ദുർഘടം പിടിച്ച പാറക്കെട്ടുകളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഉൾക്കാടുകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ മേഖലയാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം ദുർഘടമായ പാതയിലൂടെ നടന്നിട്ടാണ് ഇവരുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചത് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഇപ്പോൾ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവരോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദ
കുടിവെള്ളം പോലും ഇല്ലാതെയാണ് നാട്ടുകാരും അതുപോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വനപ്രദേശം അത് ഘോരവനത്തിൽ ഉൾവനത്തിൽ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ഉള്ളിലോട്ടുള്ള വനപ്രദേശത്ത് രാത്രി മുഴുവൻ കൂരിരുട്ടിൽ അതും കൊരിച്ചൊരിയുന്ന മഴ അതോടൊപ്പം കോടമഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം അതിജീവിച്ചാണ് ഒരു വലിയ നീണ്ടു നിന്ന ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടു പേർ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് പോയി അവിടെ കുടുങ്ങിയതാണ് എന്തിന് പോയതായാലും രണ്ട് ജീവൻ എന്ന ഒരു വില ആ ജീവന്റെ വില കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ അവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് വളരെ ഏത് രീതിയിൽ അവരെ അഭിനന്ദിക്കണം എന്നറിയില്ല അത്രയും സ്വന്തം ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇത്തരം വലിയൊരു ഘോരവനത്തിലേക്ക് പോവാൻ തയ്യാറായ നാട്ടുകാർ അതുപോലെ ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സിവിൽ ഡിഫൻസ് വളണ്ടിയർമാർ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വാർത്ത നമുക്ക് കാണാം വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി കട്ടിപ്പാറ അമരാട് ഉൾവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച കാസർഗോഡ് സ്വദേശികളെ രക്ഷിക്കാൻ നാട്ടുകാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ജീവൻ പണയം വെച്ചാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തിയത് ശനിയാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ദൌത്യസംഘം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് തിരിച്ചെത്തുന്നത് കാസർഗോഡ് കുമ്പള ബന്ധടുക്ക സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദും സഹോദരൻ അബുവും കട്ടിപ്പാറയിലെ ബന്ധുവീട്ടിൽ നിന്നാണ് അമരാട് മല കയറാൻ എത്തിയത് യാതൊരു സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് ഇവർ കാട് കയറിയത് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ കാട് കയറിയ ഇവർ വഴിയറിയാതെ വനത്തിൽ അകപ്പെട്ടെങ്കിലും വിവരം പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല ഇവരുടെ ബൈക്ക് കണ്ടാണ് നാട്ടുകാർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് നരിക്കുനിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ കെ പി ജയപ്രകാശിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഫയർഫോഴ്സ് സംഘവും ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസർ എം കെ രാജീവ്കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വനപാലകരും എത്തിയതോടെ നാട്ടുകാരും സജ്ജരായി രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ സംഘം മലകയറ്റം ആരംഭിച്ചു ജീവൻ പണയം വെച്ച് കാട് കയറി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഭാഗത്ത് അട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ മറ്റുള്ള പന്നിയാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ജീവികളൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ വകയ്ക്കാതാണ് ഇവർ കയറി പോണത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഒമ്പത് മണിയായിരുന്നു അവിടെ റിസോർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങോട്ട് കയറൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എത്തുന്നത് വൈകുന്നേരം അല്ല രാവിലെ ആറ് മണിയായപ്പോഴാണ് സാധന അവിടെ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കൂക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടായി ഒച്ചപ്പാടുണ്ടായി ഇവരെ ശബ്ദം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിലും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് അധികം കയറി പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഇവർ പിന്നെ ഓടത്തോട് വഴിയാണ് ഇവർ കയറിയത് കയറി പിന്നെ വഴി തെറ്റി കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു കൊല്ലിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയതാണ് ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല തിരിച്ച് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാനാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഇല്ലി ഉള്ള പിന്നെ ഈ മുളങ്കാടുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ കുടുങ്ങി അവിടെ നിന്നതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ താഴെ പിന്നെ ഈ ഒച്ച വെക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവർ നമ്മളെ ഫോൺ ചെയ്ത് പിന്നെ തെളിവായിട്ട് കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരൊരു വീഡിയോ കിട്ടിയിരുന്നു അതിലൊരു ഉണങ്ങിയ മരം അത് കണ്ടതിൻ്റെ അതിലാണ് അത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഫയർഫോഴ്സിന് ഫോറസ്റ്റിന് ആളുകൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ആ കൂടുതൽ ഞങ്ങളും ആളുകൾ താഴെ ഇറങ്ങി പോയിട്ട് ഇവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പിന്നെ വളരെ പിന്നെ ഇവർക്ക് കയറാനും പ്രയാസമായിട്ട് അവർ തന്നെയാണ് ശരിക്ക് കൈ ചെയ്നായി പിടിച്ച് ചെങ്ങല പോലെ പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ പാറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി കയറ്റിയതാണ് ഘോരവനത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോണിന് റേഞ്ച് കിട്ടാനും പ്രയാസമാണ് കാട് കയറിയ സഹോദരങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ട ഭാഗത്ത് റേഞ്ച് കിട്ടിയിരുന്നതിനാൽ ദൗത്യസംഘവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം വനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച സംഘം അർദ്ധരാത്രിയോടെ തിരിച്ചിറങ്ങി മറ്റൊരു വഴിക്ക് വീണ്ടും വനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു പുലർച്ചയോടെയാണ് സഹോദരങ്ങൾ അകപ്പെട്ട സ്ഥലം മനസ്സിലാക്കാനായത് ഏറെ താഴ്ചയിലുള്ള കൊക്കയോട് ചേർന്നുള്ള പാറയിടുക്കിലാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത് വലിയൊരു മലയിടുക്കിലാണ് പാറയിടുക്കിലാണ് ഇവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് വളരെ ദുഷ്കരമായ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഏകദേശം പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴരയോടെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായത് കൂമ്പൻ മല എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പിന്നെ ഉയർന്ന സ്ഥലത്തെ മലബാർ വൈൽഡ് സാഞ്ചുറിയുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കൂമ്പൻ മല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വനഭാഗത്തായി വനഭാഗത്തുള്ള വലിയ പാറക്കെട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇടുക്കിലായിരുന്നു ഇവർ ഉണ്ടായിരുന്നത് സമയമാണെങ്കിൽ പിന്നെ വനാതിർത്തിയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ആറ് മണിക്കൂർ നടന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയില്ല നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ കോമ്പിങ്ങൊക്കെ നടത്തും കോമ്പിങ്
അടഞ്ഞ കാടും കീഴ്ക്കാത്തൂക്കമായ ഒരു പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് വന്യജീവികളുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ കൂടാതെ വളരെ ദുർഘടമായ കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഉയർന്ന ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ചെരുവുകളിൽ വലിയ കാറ്റ് മഴയോടൊപ്പം വെച്ച് വലിയ കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഭയപ്പാടോടെയാണ് പോയത് പക്ഷേ രണ്ടാളുകൾ പിന്നെ പരിചയമില്ലാത്ത രണ്ടാളുകൾ ഈ വനത്തിലകപ്പെട്ടു കൊണ്ട് രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ എത്താനായത് തീർച്ചയായിട്ടും വന്യജീവികളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമായ ഉൾവനത്തിൽ ഇരുവരെയും സുരക്ഷിതരായി കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ വനത്തിലൂടെ അളഞ്ഞതിന്റെ അവശതയെല്ലാം ദൗത്യസംഘം മറന്നു ഇരുവരെയും സുരക്ഷിതരായി റോഡിലെത്തിച്ചു അപ്പോഴേക്കും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട പലരും അവശരായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് പോലും അമരാട് മല കയറാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത് സഞ്ചാരികളെ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയ നാട്ടുകാർ അധികൃതരോട് പരാതി പരാറുണ്ടെങ്കിലും ഫലമുണ്ടാവാറില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനവും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ വന്ന് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മദ്യവും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ തൊട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് അവിടെ കാണാൻ തന്നെ തൊണ്ണൂറ് നൂറ് വയസ്സായ ആൾക്കാരുണ്ട് ആ അതിൽ കൂടിയാണ് ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഈ സമയത്ത് ഇവർ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ആരും അത്ര ശ്രദ്ധിക്കലില്ല ഇനിയും അധികാരികൾ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തണം പോലീസും അതുപോലെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഇവിടെ വൻ അപകടങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നത് മഴക്കാല ഈ മഴക്കാലത്ത് കണ്ടമാനം വെള്ളം മലക്ക് മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തവട്ട് വെള്ളം നമ്മളറിയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മലക്ക് നല്ല മഴ പെയ്തു മഴ പെയ്തപ്പം വെള്ളം തവട്ട് കണ്ടമാനം ഒഴുകി താഴ്ത്തു നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്ര ആൾക്കാർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് തോട്ടുകൂടെ ഭയങ്കര വെള്ളം വരുന്നുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവരൊക്കെ ചെന്ന് പെടുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വില വയ്യൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇത് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൈവറ്റ് ഭൂമി തന്നെയാണ് അവിടെ എത്ര പ്രാവശ്യം ആൾക്കാർ വന്ന് വേലി കിട്ടുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രൈവറ്റ് ഭൂമിയിൽ മെഷീൻ വെക്കുന്നുണ്ട് റാട്ടറിൻ്റെ മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കമ്പിട്ട് തിരിച്ച് ഞാൻ അത് പിന്നെ ഉപയോഗ ശൂന്യമാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അത് പറയുന്നവരാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അത് പറയും പോലെ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കുളിക്കേണ്ടതെന്നാ ഒരു പറ്റ ആൾക്കാർ ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു നടപടി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തു നിന്നും പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഒന്ന് പറയാനുള്ളൂ കുത്തൊഴുക്കുള്ള പുഴയിൽ ഇറങ്ങുന്നവർ അപകടത്തിൽപ്പെടാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് ലഹരി മാഫിയ സംഘങ്ങളും ഇവിടെ തമ്പടിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരം കാണാൻ ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തയ്യാറാവണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ടൈം വിഷൻ ന്യൂസ് കട്ടിപ്പാറ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനുള്ളത് താമരശ്ശേരി ടൗണിലെ നടപ്പാതകളെ കുറിച്ചാണ് താലൂക്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായ താമരശ്ശേരി അതുപോലെ കോഴിക്കോട് ബാംഗ്ലൂർ ദേശീയപാതയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമായ താമരശ്ശേരിയിലെ നടപ്പാതകളിൽ വലിയ ചതിക്കുഴികളാണ് മാസങ്ങളായി ഉള്ള ഒരു ചതിക്കുഴികൾ അതായത് സ്ലാബ് പൊട്ടി വലിയ രീതിയിലുള്ള ഗർത്തങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട് ഇതിൽ ആളുകൾ വീഴുന്ന സാഹചര്യം അടുത്തിടെയായി നിരവധി യാത്രക്കാർ ഈ സ്ലാബിൻ്റെ കുടിയിൽ സ്ലാബ് പൊട്ടിയ ഭാഗത്ത് കാല് കുടുങ്ങി കാല് പൊട്ടി വലിയ രീതിയിലുള്ള പരിക്കേറ്റ സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ദേശീയപാതാ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെയും എല്ലാം ശ്രദ്ധയിലേക്ക് അതുപോലെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരേണ്ട വലിയ ഒരു സംഭവമാണ് മാസങ്ങളായുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് ആ വാർത്ത ഒന്നുകൂടെ കാണാം മലയോര തലസ്ഥാനമായ താമരശ്ശേരിയിൽ ഓടുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇനിയും പരിഹാരമുണ്ടായിട്ടില്ല പലയിടങ്ങളിലും സ്ലാബുകൾ മാറിക്കിടക്കുന്നതും സ്ലാബുകൾ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നതും അപകട ഭീഷണി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് നാളുകളായിട്ടുള്ള നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഇനിയും അധികൃതർ കണ്ണു തുറന്നിട്ടില്ല സ്ലാബുകൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ഓടയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ സാഹസിക യാത്ര നടത്തുകയാണ് താമരശ്ശേരിയിലൂടെ നാട്ടുകാർ പലയിടങ്ങളിലും സ്ഥാനം തെറ്റിക്കിടക്കുന്ന സ്ലാബുകളും ഓട്ടകളുമാണ് വില്ലന്മാരാകുന്നത് സ്ലാബുകളിൽ തട്ടി വീണ് സ്ത്രീകളും വൃദ്ധരും ഉൾപ്പെടെ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയ
ഏ ഇവിടെയേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ടൗണിനെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ ഒരു പണിയും നടക്കുന്നില്ല രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് അപകട സാധ്യത ഏറുന്നത് വലിയ കുഴികൾ തിരിച്ചറിയാനായി നാട്ടിയിരിക്കുന്ന കമ്പുകളോ അടയാളങ്ങളോ യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പലയിടങ്ങളിലും മരപ്പലകയും പാറയും ഉപയോഗിച്ച് നാട്ടുകാർ തന്നെ കുഴികൾ മൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഓടകൾക്ക് സമീപം പാറകൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളുമുണ്ട് കുഴികൾ അടച്ച് സ്ലാബുകൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഓടകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം അപകട ഭീഷണിയുമായി ഇവിടെ ഈ കുഴി രൂപപ്പെട്ടിട്ട് മാസങ്ങളേറെയായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്കെല്ലാം പരാതി നൽകി മടുത്തിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാരും കച്ചവടക്കാരും അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാവുമ്പോൾ മാത്രം കണ്ണു തുറക്കാനിരിക്കുകയാണ് അധികൃതർ എന്നാണ് നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ ജീവന് ഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ അധികൃതർ ശ്രമിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവർ ക്യാമറാമാൻ സനലിനൊപ്പം വീണാ വിഷുൻ ടൈം വിഷൻ ന്യൂസ് താമരശ്ശേരി കട്ടിപ്പാറ പഞ്ചായത്തുകളിലെ നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ഈ വലിയൊരു ആശങ്കയിലാണ് വലിയൊരു ഭീതിയിലാണ് അവർ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പൂനൂർ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഭൂമി വിലക്ക് വാങ്ങിയും അതുപോലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആനുകൂല്യമായി ലഭിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള സ്ഥലം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വീട് വെച്ച് വർഷങ്ങളായി താമസിച്ചു പോരുന്ന ആളുകൾ അതും എല്ലാ രേഖകളോടും കൂടി ഇവർക്കിപ്പോൾ ഇവരുടെ വീടും സ്ഥലവും ഇവരുടെ അല്ലാതാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഭൂമി തോട്ട ഭൂമിയാണ് ഇവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ആളുകളെ ഇവർക്ക് കെട്ടിടത്തിന് നി കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നമ്പർ നൽകുന്നത് അതുപോലെ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകുന്നതെല്ലാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും വില്ലേജ് അധികൃതരും എല്ലാം തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് നിരവധി പേരാണ് താമരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട രാരോത്ത് അതുപോലെ കെടവൂർ വില്ലേജ് അതുപോലെ കട്ടിപ്പാറ വില്ലേജ് ഈ മൂന്ന് വില്ലേജുകളിലെ നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളാണ് ഈ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ വഴിയാധാരമാവുന്നത് വലിയൊരു ഭീതി ഇവിടെ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്കുണ്ട് ഇവർക്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എടുത്ത ലോണിൻ്റെ കടം വീടാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം വിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം വിവാഹം പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് അതോടൊപ്പം വീട് നിർമ്മിച്ച വീടിന് നമ്പർ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ റേഷൻ കാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു വാർത്ത നമുക്ക് കാണാം താമരശ്ശേരി കട്ടിപ്പാറ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളാണ് തോട്ടഭൂമി നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ പെരുവഴിയിലായത് എ വി തോമസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്ന പൂനൂർ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗമായ ഭൂമി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഇടനിലക്കാർ വാങ്ങി ചില്ലറ വിൽപ്പന നടത്തിയപ്പോൾ വിലക്ക് വാങ്ങിയവരും തൊഴിലാളികൾക്ക് ആനുകൂല്യമായി ലഭിച്ച ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്നവരുമാണ് നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലയിൽ കുടുങ്ങി പ്രയാസപ്പെടുന്നത് പതിറ്റാണ്ടുകളായി എല്ലാ രേഖകളോടെയും കൈവശം വെച്ചു പോരുന്ന ഭൂമിയിൽ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച പലർക്കും വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകാൻ പോലും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്ക് കഴിയുന്നില്ല വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വീടുണ്ടാക്കി എൻ്റെ ഒരു വർദ്ധകമായ ഒരു ഉമ്മയും ഒരു പെങ്ങളൊക്കെ രോഗിയാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഓടിട്ട വീട്ടിലായി താമസം ആ വീട് പൊളിയാൻ സമയമായപ്പോൾ എനിക്ക് മാറി താമസിക്കാൻ ഒരു ഇടമില്ലാതെ വരികയും ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എൻ്റെ നേരെ മോൾപ്പോട്ട് ഒരു വീടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു ഉണ്ടാക്കിയ അവസരത്ത് തന്നെ ഞാനിതിൻ്റെ പ്ലാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാം ശരിയാക്കി പഞ്ചായത്ത് കൊണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കുകയും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഇപ്പം പെർമിഷൻ തരാൻ പിന്നെ നിയമമില്ല എന്നും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ഞങ്ങൾ ലെറ്റർ അയക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ആ ലെറ്റർ അയക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മാസം വരെ കാത്തിരുന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ പല പ്രാവശ്യങ്ങളിലും പഞ്ചായത്ത് കയറി ഇറങ്ങി അപ്പോഴൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കി തരും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇതല്ലാതെ അതിന് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഒരു കാരണവും അവർ ഇതുവരെ തെളിയിച്ചു തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് എൻ്റെ പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇതുവരെയും എനിക്ക് യാതൊരു മറുപടിയും കാര്യമായി കിട്ടിയിട്ടില്ല സാധാരണക്കാർ സ്ഥലം വാങ്ങിയത് കാർഷിക ആവശ്യത്തിന് അല്ലെന്ന് അറിയാവുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോൾ തോട്ടം ഭൂമിയുടെ പേരിൽ പ്രദേശവാസികളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും ഇതിന് പരിഹാരം കാണാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഇവിടെ ഈ കട്ടിപ്പാറ രാരോത്ത് കടവൂർ വില്ലേജ് പരിധിയിൽ ഇപ്പോൾ വീടുകൾക്ക് നമ്പർ
ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഞങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ മലയോര മേഖലയിൽ പൂനൂർ എസ്റ്റേറ്റിന് വിൽപ്പനക്ക് ശേഷം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിന് ശേഷം അതിന് മുമ്പ് വിറ്റ ഭൂമി വരെ ആ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പുതിയ വില്ലേജുകൾ വന്നതിന് ശേഷമൊക്കെ തന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൻ്റകത്തുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണിത് ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള കമ്മിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകി അധികൃതർ വീടിന് നമ്പർ നൽകില്ലെന്ന് പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഇത്തരത്തിൽ തരാൻ പറ്റാത്ത മറ്റ് നിർമ്മാണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇരുപത്തേഴ് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഞാൻ തോട്ടത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയതല്ല വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയതാണ് ആ വീടിന് പെർമിഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്താണ് ആ സ്ഥലം രജിസ്റ്റർ തന്നിരി ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് റേഷാളാണ് അതിൽ നികുതി വാങ്ങിയതും എനിക്ക് കൈവശ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ അന്ന് തന്നതും പെർമിഷന് വേണ്ടി കൈവശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നതും വില്ലേജാണ് ഇതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ഓഫീഷ്യൽ ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച് തന്നിട്ട് ഇപ്പം പറയുന്നു നമുക്കിത് തരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരണം ഇത് എൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഈ നാട്ടിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇവിടെ മൂന്ന് വില്ലേജുകളിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിഷയമാണ് ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ സ്ഥലം വാങ്ങിയവരും കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചവരും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഗൾഫ് സ്റ്റൈലുള്ള വിദേശത്ത് നിന്ന് ഒക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ജില്ലയിലും സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവെക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് മാത്രമായിട്ടുള്ള പരിപാടി അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു ആദ്യം തന്നെ നല്ല വില കൊടുത്ത് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു അന്നപ്പോൾ ഒന്നും നമുക്ക് ഇവരെ ഇവർ അറിയില്ല ഇങ്ങനെ പെർമിഷൻ കിട്ടാത്ത പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സ്ഥലമൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പം പ്ലാനൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൊടുത്തപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് പ്ലാൻ പെർമിഷൻ തരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു വേറെ അവർ റിപ്ലൈൻ തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് പ്ലാൻ അവിടെ വാങ്ങിച്ചു എന്നല്ലാതെ വേറെ റിപ്ലൈൻ തന്നിട്ടില്ല കമ്പനിയിൽ നിന്ന് സർക്കാരിന് നാല് ഏക്കർ മിച്ചഭൂമി ലഭിക്കേണ്ടതിനാൽ നേരത്തെ ഭൂമിയുടെ ക്രയവിക്രമം തടഞ്ഞിരുന്നു വയനാട്ടിൽ പകരം ഭൂമി ലഭ്യമാക്കാമെന്ന ധാരണയിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുവെന്നാണ് അന്ന് ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരെ അറിയിച്ചത് അതേ ഭൂമിയുടെ ക്രയവിക്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്ന നടപടിക്കെതിരെ പ്രത്യക്ഷ സമരം ആരംഭിക്കാനാണ് നാട്ടുകാർ ആലോചിക്കുന്നത് ടൈം വിഷൻ ന്യൂസ് താമരശ്ശേരി ചെറിയ ഒരു ഇടവേളയാണ് തിരിഞ്ഞുനോട്ടത്തിൽ ഉടനെ തിരിച്ചു വരാം Welcome to the English school. Positive education, project based learning, scaffolding, ESL handling, model with moral, health and mind support. English is the key of our presentations. Admission started Al Irshad Central School, Omishedi Tetia. ഫ്രണ്ട്സിനിടയിൽ കോളേജിൽ ഓഫീസിൽ എല്ലാം ദിയ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്പെഷ്യൽ ഡേയിലും എന്നെ സുന്ദരിയാക്കാൻ ഒപ്പമുണ്ട് ദിയ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ആൻഡ് ആൻഡ്ലസ് ബോണ്ട് ഓഫ് ലവ് തിരിഞ്ഞ നോട്ടം തുടരുകയാണ് ദേശീയപാതയും അതുപോലെ സംസ്ഥാന പാതയും സംഗമിക്കുന്ന താമരശ്ശേരി ചുങ്കത്ത് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഇന്റർലോക്ക് പാകിയത് ടൈൽസ് വിരിച്ചത് ഇവിടെ രൂക്ഷമായ ഗതാഗത കുരുക്ക് അതുപോലെ റോഡ് നിരന്തരം തകരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രശ്നത്തിലുള്ള ഒരു പരിഹാരം എന്നോണമാണ് ഇവിടെ ഇന്റർലോക്ക് കട്ട വിരിച്ചത് കാരണം വലിയ ടിപ്പർ ലോറികൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ വളവിൽ കിടന്ന് ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നതിനാൽ ഇടയ്ക്കിടെ റോഡ് വലിയ കുഴി വീഴുന്നു ഇത് കാരണം വലിയ ഗതാഗത കുരുക്ക് മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന ഗതാഗത കുരുക്ക് രാവും പകലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു പരിഹാരം എന്ന നിലക്കാണ് ഇവിടെ റോഡ് വീതി കൂട്ടുകയും ചെയ്തു അതോടൊപ്പം ടൈൽസ് വിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ ടൈൽസ് വിരിച്ചതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ സംസ്ഥാന പാതയിൽ വലിയ ഒരു കുഴി രൂപ രൂപപ്പെട്ടിട്ട് മാസങ്ങളായി ഇത് നികത്തുന്നതിനോ ഇവിടെ 
എന്തെങ്കിലും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനോ ഇതുവരെ ദേശീയപാത വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് തയ്യാറായിട്ടില്ല സംസ്ഥാന പാതയാകുമ്പോൾ ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ അല്ല ഇത് പെടുന്നത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേശീയപാതയിലും സിറ്റി ഗ്യാസ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് കുഴിയെടുത്തു ഇതും ഈ ടൈൽസ് വിരിച്ച ഭാഗത്ത് ടൈൽസുകൾ നീക്കിയാണ് അവിടെ കുഴിയെടുത്തത് എന്നാൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അവിടെ പൂർവ്വ രീതിയിലേക്ക് ടാറിങ് നടത്തുന്നതിനോ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈൽസ് വിരിക്കുന്നതിനോ യാതൊരു നടപടിയും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു യാത്രാ പ്രശ്നം ഇവിടെ നേരിടുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു വാർത്ത കാണാം ദേശീയപാതയും സംസ്ഥാന പാതയും സംഗമിക്കുന്ന താമരശ്ശേരി ചുങ്കത്ത് റോഡ് തകരുന്നതും ഗതാഗത കുരുക്കും പതിവായതിനെ തുടർന്നാണ് മുൻ എം എൽ എ കാലാട്ട് റസാക്ക് ഇടപെട്ട് ടൈൽ വിരിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചത് അരക്കോടി രൂപ ചെലവിൽ ദേശീയപാത വിഭാഗം ഇവിടെ ടൈൽ വിരിക്കുകയും റോഡ് വീതി കൂട്ടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ദേശീയപാതയിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന പാത ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ കുഴി നാൾക്കുനാൾ വികസിച്ചു വന്നു കുഴി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ ദേശീയപാതയിൽ നിന്ന് കൊയിലാണ്ടി ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുന്ന വാഹനങ്ങൾ കുഴിയിൽ അകപ്പെടുന്നതോടെ പെട്ടെന്ന് നിർത്തുന്നത് അപകടത്തിനും കാരണമാവുന്നുണ്ട് ടൈൽസ് വിരിച്ച ഭാഗം ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി കുഴിച്ചെങ്കിലും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാത്തതിനാൽ ദേശീയപാതയിലും അപകടം പതിയിരിക്കുകയാണ് ഒട്ടനവധി കാലഘട്ടത്തോളം ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഈ ചുങ്കത്തിലെ താമസിച്ചിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിൻ്റെ ഈ ജംഗ്ഷനിലെ റോഡിൻ്റെ മോശ അവസ്ഥയായ ഈ ഗതാഗത കുരുക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് നന്നാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുഴി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ പിന്നെ മഴ പെയ്താൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞാൽ കുഴി കാണാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുക ഒരു വലിയ കുഴി ആയതുകൊണ്ട് ലോറികളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു വിഗ്ഗുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ ബൈക്കും അങ്ങനെ വാഹനമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മറിഞ്ഞ് പിന്നെ വീണേയും ആളുകൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ നന്നാക്കാനോ യാതൊരു എന്നെ സംവിധാനം ഇതുവരെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ ഈ ഗത എന്നെ താമരശ്ശേരി തന്നെ തീരാശമായ ഗതാഗത ഗതാഗത കുരുക്കിന് ഒരു മോചനം ലഭ്യത ഈ ലഭ്യമായത് ഈ ചുങ്കത്തുള്ള ഈ ഇൻ്റർലോക്ക് പതിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അത് മുൻ എം എൽ എ കാലാട്ട് റസാക്ക് എം എൽ എയുടെ എന്നെ ഫണ്ട് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇൻ്റർലോക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഏറെ കാലത്തെ ആവശ്യത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ കാലാട്ട് റസാക്ക് എം എൽ എ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ഫണ്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇൻ്റർലോക്ക് ഇവിടെ പതിച്ചത് പക്ഷേ ഈ പൈപ്പ് ഈ ഗെയിലിൻ്റെ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ എന്നാ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് ഇത്രയും നല്ല മനോഹരമാക്കിയ ഈ ചുങ്ക ജംഗ്ഷന് ഗെയിൻ പൈപ്പ് ലൈൻ്റെ പൈപ്പ് ലൈൻ ഭാഗമായിട്ട് കുത്തി പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പൈപ്പ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഗെയിലിൻ്റെ ആളുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറച്ച് കല്ലും കല്ലും കോരി പേശിട്ട് പോകുകയല്ലാതെ ഒരു വർക്കിംഗ് ഇല്ല അതിൻ്റെ ഒരു മാന്തി എടുത്ത് ഈ ആ ടൈലുകളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതെടുത്ത് നന്നാക്കേണ്ട ബാധ്യത അവർക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും കാലം അതായിട്ട് അവർ ചെയ്യാതെ പിന്നെ വീണ്ടും പഴയ പോലെ ആ ഗതാഗത കുരുക്കിലേക്ക് ചുങ്കത്തിനെ താമസിച്ചതിനെ കൊണ്ടുവരാനാണ് അധികൃതർ ഒത്താ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ എന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായപ്പെടാനുള്ളത് ഇരുഭാഗത്തും കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടതിനാൽ ഗതാഗത കുരുക്കും പതിവായി മാറി ദേശീയപാത വിഭാഗവും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും കാണിക്കുന്ന അനാസ്ഥയിൽ നാട്ടുകാരും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളും പ്രതിഷേധത്തിലാണ് റോഡ് കൂടുതൽ തകരും മുന്നേ കുഴികൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് ദേശീയപാതയിൽ ടൈൽസ് വിരിച്ച് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കുന്നതിനും നടപടി വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എളേറ്റിൽ വട്ടോളിയിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ ബൈക്കിൽ വലിച്ചഴിച്ച ഒരു സംഭവം രണ്ടു പേർ മൊബൈൽ കവരാനായി എത്തി ഇവരെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ ബൈക്കിൽ വലിച്ചഴിച്ചത് ഇതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയായി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൊടുവള്ളിയിലും ഇതേ രീതിയിലുള്ള സമാനമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു റൂമിലെത്തിയ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ കവർച്ച നടത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം തൊഴിലാളി തടഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ബൈക്കിൽ വലിച്ചിഴിക്കുകയും അതുപോലെ റോഡിലേക്ക് അദ്ദേഹം തെറിച്ച് വീണു സാരമായ പരിക്കേറ്റ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വലിയ ഭീതി പ്രത്യേകിച്ച് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ വലിയ ഭീതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് നമുക്ക് ആ വാർത്തയൊന്ന
मोबाइल ले जा रहा था मैं, मैं बोला तो मार पिटा मेरे को मारा पका पीटा और उसके बाद मैं पीछे पीछे गया उसका उसका भी स्कूटी था बाहर रोड मेन रोड में उधर तक गया मैं तो मेरे को एक आदमी पकड़ा उसके बाद जो है वो लोग मोटरसाइकिल में बैठ के मेरे को चालू करके वो लोग फेंक दिया पलब भाग गया वो लोग कवर्चकार रक्षपेड़ नजीम शेख स्कूटी अतिवेग स्कूट मोटू इोड़ नजीम शेख देशीयपा तेरच वीर मूं रूम बंगा ताम अवे रात्रि रणी की बैकिल रंग संघ रूम कुति पुटी रूमि प्रवेश अबइल साधन ओडिये अंगा ओडि ओडि मेन रोड मोटरसैकिपिचु कचे मुखिल अद संभव बंगा बेक ओडि बैकि कंटिव अवड़ी इवरे तटि वीटी तलिट रक्षा विवर अ उड़ने तेरह मूं मणियो विवर ऐसी अवन पोल स्टेशन हाजरा उड़वल पोलिस् स्टेशन रफीख सा पेट हॉस्पिटल हाजरा पर तालूक हॉस्पिटल को चिकित्सु पोलिसी वीर वह अंतरिश प्रकारीयपा मत वाहन वरा वन दुरी कवर्च संघमे नजीम शेख रोड वीति रक्ष दृश्य सीसी क्याम पद देहमासकल सारे नजीम शेख ने नाटवा तामशे तालूक आशुपत्र प्रवेश संभव अन्वेषण आरंभ दिवस मूब कि मोबाइल कवर्चक इतर संस्थान तुम्हारे बैक वली संभव रुपी अरस्ट प्रति रिमांडिल वीडियो कवर्च तामशे मानिपुर रोड अंडोण स्कूल समीपत पाल वर्ष निरवधि अपकड़ संभव ऐटोवसान कई पुदपा स्वदेश युवा बैक ओटिक अद बैक तोटिले वीण अद मेरे साचर्यम कु मे और तोटिले वीण अवे युवा मू निधि पे ना पे पेटू मत जीप ताच वीणु परी कु आरकू बस रु तवण आई ता वीणु इन निरंतर अपकड़ संभव प्रदेश ई अंडोण पाल वाव इवे सुरक्षा वेली अब सूचना बोर्ड याद सुरक्षा क्रमीकरण वलिए भीति ई नाटक नाटक पर रक्षा प्रवर्तन वे का साचर्य नीवल नमुक आ वार्ते का पुदपा कईदपोल कलपुर के एम अबूबक सिद्दीख मगन मुहम्मद इशाद सच्चि बैक अंडोण पाल ता पति पाल समीपते वाव व्यााच्च रात्रि एट मणियो आपकड़ मानिपुर भाग वीटल इशाद सच्ची बैक इड़ियोम ताचटे वीरुगू अलपसमय तोटे वेलशाद ओडिये नाटक तामशे तालूक आशुपत्र को मेडिकल कोल आशुपत्र रक्षा मानिपुर तामशे रोड अंडोण स्कूल समीपम तामशे ग्राम पंचायत को नगर सभ अति पकड़ प्रदेश अपकड़ पति पंडकोर अब परंर स्थल अब इवे आदमी सैन बोर्ड 
പിന്നെ ഈ നാട്ടുകാർ ഈ പണി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ സൈൻ ബോർഡൊക്കെ തൽക്കാലത്തേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കൈവരിയും സൈൻ ബോർഡൊക്കെ നിർബന്ധമാണ് എന്നാലേ ഈ അപകടം നമ്മൾക്ക് പിടിച്ചെടുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ ഇവിടെ പണ്ട് കാലത്ത് ഒത്തിരി ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വണ്ടികൾ സ്ഥിരം തോട്ടിലേക്ക് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു ജീപ്പ് മറിഞ്ഞിട്ട് ബസ് മറിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സ്ഥിരം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി മറിഞ്ഞ സൗണ്ട് കെട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഓടിക്കൂടിയായി രക്ഷിക്കുന്ന പണി തന്നെയായിരുന്നു പണ്ട് അപകടങ്ങൾ നിത്യ സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ റൂട്ടിൽ സ്ഥിരമായി സർവീസ് നടത്തുന്ന ഒരു ഓറിയൻറ്റ് ബസ് ഉണ്ട് ആ ബസ് വരെ ഈ തോട്ടിൽ ഈ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം സംഭവിച്ച് പിന്നെ ഒരുപാട് പേർ ഇതിന് മുന്നേ മരിക്കുകയും അപകടം പറ്റി കൈ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ സഞ്ചരിച്ച കാറ് തോട്ടിലേക്ക് വീണ് കൊടുവള്ളി പെരിയാന്തോട് സ്വദേശി മരിക്കുകയും മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മറ്റൊരു കാർ പാലത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ച് അഞ്ചു പേർക്കാണ് സാരമായി പരിക്കേറ്റത് ഈ റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് രണ്ട് തവണ താഴേക്ക് പതിച്ചിരുന്നു കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച കാർ താഴേക്ക് പതിച്ച് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ എട്ടോളം പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു ഇങ്ങനെ നിരവധി അപകടങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് മാനിപുരം ഭാഗത്ത് നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ വളവിലെ ഇറക്കത്തിൽ റോഡ് മനസ്സിലാവാതെ താഴേക്ക് പതിക്കുകയാണ് പതിവ് മിക്ക അപകടങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് രാത്രിയിലാണ് പാലത്തിന്റെ കൈവരി വാഹനമിടിച്ച് തകർന്നതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമാവുന്നത് റോഡ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏതാനും ഭാഗത്ത് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ചെങ്കിലും വാഹനങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഭാഗത്ത് സംരക്ഷണ ഭിത്തിയില്ല വലിയ ഇറക്കവും വളവുമായിരുന്നിട്ടും ഇവിടെ അപായ സൂചനാ ബോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയിൽ യുവാവ് തോട്ടിൽ വീണ് മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എസ് എസ് എഫ് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഇരുവശങ്ങളിലും ചെറിയ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു വലിയ ബോർഡുകൾക്കൊപ്പം സംരക്ഷണ ഭിത്തിയും സ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അപകടങ്ങൾ നിത്യസംഭവമായി മാറും ടൈം വിഷൻ ന്യൂസ് താമരശ്ശേരി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് താമരശ്ശേരി ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസർക്കെതിരെ താമരശ്ശേരി കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിധി കരിങ്കുരങ്ങിനെ വേട്ടയാടിയ സംഭവത്തിൽ വനപാലകർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രതിയെ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസറും അതുപോലെ മറ്റു ഏതാനും ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് മർദ്ദിച്ചു എന്ന് കാണിച്ച് ഈ പ്രതിയുടെ മകൻ നൽകിയ ഒരു പരാതിയിലാണ് താമരശ്ശേരി കോടതി ഇത്തരത്തിലൊരു വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വിധി എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് മാസം ഈ ഈ റേഞ്ച് ഓഫീസറെ ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മകൻ നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഒരു പരാതി നൽകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ മൂന്ന് മാസത്തെ തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വിധി കൂടിയാണ് ഏതായിരുന്നാലും ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അപ്പീൽ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു മാസത്തെ അപ്പീലുള്ള കാലാവധി കോടതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏതിനാലും നമുക്ക് ആ വാർത്തയൊന്ന് കാണാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരി പതിനാറിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബറിൽ പുതുപ്പാടി കണ്ണനാട് സെക്ഷനിലെ അത്തിപ്പാറ വനമേഖലയിൽ നിന്നും കരിങ്കുരങ്ങുകളെ വേട്ടയാടുന്നതിനിടെ ഒമ്പതംഗ സംഘത്തെ വനപാലകർ വളഞ്ഞു സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളൊഴികെ എല്ലാവരും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു നാല് കരിങ്കുരങ്ങിന്റെ തലയോട്ടി കൈകാലുകൾ പത്ത് കിലോ ഇറച്ചി രണ്ട് നാടൻ കള്ളത്തോക്ക് ഉപയോഗിക്കാത്ത പത്തൊമ്പത് വെടിയുണ്ട തോക്ക് നിറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെടിമരുന്ന് തുടങ്ങിയവ പിടിച്ചെടുത്തു ഒമ്പത് പേർക്കെതിരെയാണ് അന്ന് താമരശ്ശേരി ഫോറസ്റ്റ് കേസെടുത്തത് ഏതാനും പ്രതികൾ പിടിയിലായതിന് പിന്നാലെയാണ് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ മയിലള്ളമ്പാറ ചാശ്ശേരി വർഗീസ് താമരശ്ശേരി കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത് കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്ത പ്രതിയെ കോഴിക്കോട് ജയിലിലെത്തിക്കാനായി വനപാലകർക്ക് കൈമാറിയതിനെ തുടർന്ന് കോടതിക്ക് സമീപത്തുള്ള ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചു അല്പസമയത്തിനകം വർഗീസ് കുഴഞ്ഞു വീണതിനെ തുടർന്ന് താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കാര്യമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നായിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ വിശദീകരണം എന്നാൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ആവർത്തിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് വനപാലകർ മർദ്ദിച്ചുവെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു പ്രതികരണം തുടർന്ന് വിദഗ്ദ്ധ പരിശോധനയ്ക്കായി ഇയാളെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി പിതാവിനെ വനപാലകർ മർദ്ദിച്ചുവെന്ന് കാണിച്ച് വർഗീസിന്റെ മകൻ സോജോ താമരശ്ശേരി കോടതിയിൽ നൽകിയ സ്വകാര്യ അന്യായത്തിലാണ് അന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസറായിരുന്ന എം കെ